Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Gran repertorio. Con Elena Horta. A lo largo de la historia, ninguna otra celebración cristiana ha inspirado la imaginación musical más que la Navidad. Y para este acontecimiento, un compositor tan profundamente religioso como Johann Sebastian Bach no podía limitarse a escribir una simple cantata, lo habitual en otras celebraciones cristianas, sino que para esta ocasión afrontaría un ambicioso proyecto musical cuya interpretación se extendería durante seis días. Hablamos, como no, del monumental Oratorio de Navidad. Al contrario de lo que suele ser común en la mayoría de la producción de Bach, hoy conocemos con certeza las fechas concretas de la composición y primera interpretación de su oratorio de Navidad, gracias a los detalles que figuran en la partitura autógrafa. Fue compuesto para los seis días de la fiesta de Navidad que tuvieron lugar entre los años 1734 y 1735 y para ser interpretado en las dos iglesias principales de Leipzig de las que Bach era el máximo responsable musical, Santo Tomás y San Nicolás.
el de Navidad con el número de catálogo BWV248 pertenece a un grupo de tres oratorios junto al de la Ascensión y el de la Pascua, siendo el oratorio de Navidad el más extenso y complejo de los tres. Se trata de un conjunto de seis cantatas pensadas para formar una obra en su conjunto. La primera de ellas, compuesta para el día de Navidad, describe el nacimiento de Jesús. La segunda, para el 26 de diciembre, el anuncio del nacimiento a los pastores. La tercera, para el día 27, la adoración de los pastores. La cuarta, para el día de Año Nuevo, en la fiesta de la circuncisión de Jesús. La quinta, para el primer domingo del Año Nuevo, es el viaje de los Reyes Magos. Y la sexta cantata, para la Epifanía, narra la adoración de los magos. Estas seis cantatas suman en total 64 movimientos repartidos en coros, recitativos, arias y una sinfonía con una duración aproximada de unas dos horas y media. Una de las principales características de la obra es que de esos 64 movimientos, aproximadamente un tercio son adaptaciones a textos nuevos de música previamente escrita, en lo que supone una intensa utilización de la parodia musical. A continuación escuchamos a John Elliot Gardiner en un extracto del documental realizado con motivo de su interpretación de la integral de las cantatas sacras de Bach junto al coro Monteverdi y los English Baroque Soloists en el año 2000. Esta práctica era común en el siglo XVIII y todos los compositores la utilizaron. Händel era mucho más extremo. Lo que Bach hacía, y esto era normalmente cuando estaba bajo presión y no disponía de tiempo, era mirar hacia atrás, ver si lo que había compuesto podía ser utilizado para ahorrar tiempo. Por la apariencia de la partitura autógrafa, parece claro que el motivo por el que Bach utilizó este procedimiento se debe a que no disponía de suficiente tiempo para escribir toda la música, ya que los movimientos que son adaptaciones aparecen en el manuscrito con una caligrafía limpia, mientras que los de nueva composición presentan muchas alteraciones y correcciones rápidas. Los modelos principales en los que se basó para el oratorio de Navidad son dos cantatas profanas escritas el año anterior, en 1733, para celebrar los cumpleaños de dos miembros de la Casa Electoral de Sajonia. Las cantatas Hércules en la encrucijada BWV 213 y Sonad timbales Resonad trompetas BWV 214, además de una cantata sacra hoy perdida y catalogada con el número BWV248A. En concreto, los coros con los que comienzan cinco de las cantatas del oratorio, excepto el de la parte número 5, son adaptaciones de estas cantatas anteriores. Lo mismo ocurre con todas las áreas, excepto la escrita para alto en la tercera parte. Schlisse mein Herze o Guarda corazón mío, que es música de nueva composición. 
Por el contrario, los recitativos del evangelista, la mayoría de los movimientos basados en corales y los recitativos acompañados están compuestos expresamente para el oratorio de Navidad. La adecuación con la que la música ya existente encaja con el nuevo texto es uno de los grandes aciertos de este oratorio de Navidad. No se conoce con seguridad el autor de estos nuevos textos, pero algunos estudiosos sugieren que fue Picander, seudónimo utilizado por Christian Friedrich Henrici, quien los escribió en estrecha colaboración con Bach. Como decíamos, los recitativos son todos de nueva composición para esta obra y además constituyen en cierta medida el hilo conductor que le dota de uniformidad. John Elliot Gardiner. La columna vertebral de estas seis cantatas es la narración bíblica, los evangelios de San Mateo y San Lucas, que son narrados por un evangelista, el tenor en este caso. Pero la diferencia entre este y los otros grandes oratorios de Bach, como las pasiones según San Mateo o según San Juan, es que aquí hay mucho menos discurso directo que en las pasiones. Hay muchas menos oportunidades de una realización dramática del texto. De hecho, los únicos dos personajes con nombre que cantan son el ángel y Herodes y el resto está realizado en discurso indirecto. Este es el elemento unificador que Bach utiliza para mantener el impulso dramático a lo largo de las seis composiciones. Aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war. Otro elemento del que se sirve Bach para dotar de coherencia a una obra de tan grandes proporciones es la elección de las tonalidades. José Luis Tellez lo explicaba así en su programa Música Reservata, emitido en esta misma emisora el 25 de diciembre del año 1986. 
El caso es que el conjunto de seis cantatas que configuran este oratorio, pese a interpretarse en días separados, tiene un, una estructura y un estilo de una homogeneidad que no cabría calificar sino de granítica. El hecho es que la obra está concebida como un todo, aunque se trata de seis cantatas. Se ha señalado muchas veces como hay un tono fundamental que es el de re mayor, que está en las cantatas 1, 3 y 6, y luego los tonos relativos que aparecen en la 2, en la 4 y en la 5. De tal manera que el conjunto de la obra, si nos atendemos a la disposición de las tonalidades, funciona como una especie de inmenso rondo cuya recurrencia va precisamente sobre el tono de re mayor. Naturalmente, como todas las obras de este periodo, y eso, por supuesto, como todas las obras del Gran Bach, tiene una evidente voluntad, no solo monumental, sino sobre todo enciclopédica. Se trata, por encima de cualquier otra consideración, de establecer y de dar cita allí a todos los estilos, a todos los géneros de la música, que en ese momento se conocen, glosarlos, homenajearlos y desarrollarlos. Es decir, que son verdaderas obras en ese sentido, enciclopédicas, porque nos muestran en qué punto preciso estaba la evolución de la música y habría que decir que también toda su historia, porque Bach era, como se sabe, un gran arcaizante y esa es una de sus grandezas. Además, Bach utiliza diferentes instrumentaciones para distinguir el carácter de cada una de las seis partes. Así, en la primera y la tercera del nacimiento y adoración, se sirve de exuberantes trompetas y timbales para expresar el sentimiento de alegría. John Elliot Gardiner el oratorio de Navidad de Bach comienza con la cantata Jauchet Frohlocket, es júbilo, regocijo, y eso está ahí desde la primera fanfarria de los timbales y en la manera en la que los instrumentos van acumulando y construyendo un gran impulso, anunciando algo enormemente importante, un evento emocionante va a suceder en la tierra. Este coro con el que comienza la primera parte del oratorio de Navidad tiene todos los elementos que hacen en cierta manera de Bach el compositor más eufórico que ha existido. Thank you. 
mientras la segunda parte, la pastoral, está escrita para instrumentos de madera y es la única que no comienza con un coro. La música de Bach para el segundo día de Navidad en este oratorio contiene realmente la esencia de lo que la Navidad significa para mucha gente, la aparición del ángel a los pastores. Representa también la reacción de toda la congregación, de toda la comunidad cristiana ante la natividad de Cristo y comienza con una de las piezas orquestales más bellas compuestas en todo el siglo XVIII, la famosa Sinfonía Pastoral. Escrita para dos flautas y cuatro oboes, está impregnada de un aire pastoral y de relajación, pero al mismo tiempo de un sentimiento de gran sensualidad y ternura que encaja perfectamente con el nacimiento de Cristo. Tras aquella primera interpretación en Leipzig del Oratorio de Navidad en los años 1734 y 1735, hubo de pasar más de un siglo hasta que volviera a escucharse gracias a Edward Grell y la Academia de Canto de Berlín en el año 1857. Desde entonces, la audiencia de todo el mundo no ha dejado de emocionarse con esta música en la que Bach como hizo en toda su producción, nos muestra la unión de lo humano y lo espiritual a través de sólidas y perfectas estructuras musicales que sirven como base para la más conmovedora de las bellezas. Creo que Douglas Adams lo explica perfectamente cuando dice que esta es música de efectos que flotan y burbujean y se elevan y caen, de cosas tensas y constreñidas que de repente vuelan libres. Y creo que eso resume bastante bien lo que siento sobre Bach y esa especie de estado eufórico y extático de su música que vuela libre. A pesar de su increíble rigor y disciplina y de las proporciones casi matemáticas que la gobiernan, hay también un sentimiento que surge de ella como si el espíritu humano pudiera flotar y volar libre. Bach tiene esta habilidad de que, a pesar de su contexto local tan particular de la Alemania luterana, es capaz de romper todas las barreras sin importar la clase, o el contexto musical, o la nacionalidad, y ser accesible para la gente. ¿Y por qué sucede eso? Por el hecho de que él es un individuo compasivo y tiene el sentimiento de todos nosotros como individuos, con todas las tribulaciones por las que pasamos a lo largo de las diferentes fases de nuestra vida. Creo que con su música, Bach nos da la oportunidad de vislumbrar lo divino, lo sagrado.
Durante este programa sobre el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, hemos escuchado las versiones de Philippe Gerrebegue con el coro y la orquesta del Collegium Vocal Elegante, de John Elliot Gardiner a la dirección del coro Monteverdi y los English Baroque Solists, y Tom Kopman al frente del coro y orquesta barroca de Ámsterdam. Thank you. 